Maria, Dona Maria, que a pobre Dona Maria queimaram ela, era zenildo. Fala, fala com os homens modernosos, para não fazer isso mais com as, com as florestas do mundo. O projeto nasceu, meu nome é Zenildo Rebouças Barreto, o projeto nasceu há 26 anos atrás. Depois do exílio político, depois de ter vivido cinco anos com os índios na Amazônia peruana, entendeu? e ter nascido no Brasil, dentro da Mata Atlântica, aí comecei a pensar na possibilidade. As primeiras exposições eu tinha temor de que as pessoas, ao ver algumas esculturas picassianas, dramáticas, pudessem queimar, mas quando eu fiz a primeira exposição no Teatro Castro Alves, em Brasília, muitas pessoas viam e choravam. Aí eu fiquei feliz em saber de que a mensagem estava sendo forte. São 65 exposições no Brasil e no exterior. E já três memoriais permanentes. Um em Portugal, um na França e um em Tocantins. Um dos maiores prazeres desse projeto é que nesses 26 anos, sempre que eu faço uma exposição, artistas de outra área se inspiram e fazem uma obra. Então nasceram trinta e tantas obras em defesa do meio ambiente. Livros, cartilhas ecológicas, duas peças internacionais de teatro, espetáculo de, de dança, música clássica, música popular, pintura. Agora mesmo temos um artista aqui ao lado que é inspirado no projeto, que há alguns anos faz uma série de obras sobre as queimadas. Então, esse é um dos, digamos assim, um dos prazeres, é saber de que a multiplicação da mensagem. A frase fundamental do projeto é necessário queimar a indiferença e não as vivas florestas. O homem modernoso, em nome do desenvolvimento, está acabando com o planeta. E agora, José, no Mundo de Andar, ele tinha razão.